ഹായ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഭവം പുളിയിഞ്ചിയാണ് അപ്പം ഇന്നൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചിയാണ് അമ്മ സാധാരണയായിട്ട് ചമ്മന്തിപ്പൊടി ദോശപ്പൊടി അതുപോലെ പുളിയിഞ്ചി കടും മാങ്ങ ഇതൊക്കെ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓണം സ്പെഷ്യലായിട്ട് പുളിയിഞ്ചിയും വടുകപ്പുളി നാരങ്ങയാണ് അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ അപ്പം അമ്മ ഇന്ന് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പുളിയിഞ്ചിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്കും ഓണ വിഭവത്തിൽ ഇന്ന് പുളിയിഞ്ചിയാണ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പം മറക്കാതെ കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടി വേണം നമ്മൾ ഓണം സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണണം കാണാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഈ ഓണം സെയിലിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വലിയ അളവിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഇഞ്ചിയല്ല നല്ല നാടൻ ഇഞ്ചി നമ്മൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ചിട്ടുള്ള നാടൻ ഇഞ്ചിയാണ് അത് നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് കിലോ ഇഞ്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് കിലോ ഇഞ്ചി നമ്മൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴേക്കും മൂന്ന് കിലോ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കിലോ ഇഞ്ചി അതിന് ഒരു കിലോ പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാറ് പിടി നല്ലോണം കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പിലയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂടിയാലോ കുറഞ്ഞാലോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ശർക്കരയാണ് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണിത് നാല് കിലോ ശർക്കര നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ഉപ്പ് കല്ലുപ്പാണ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അവസാനം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പറയാം അതുപോലെ നമുക്ക് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടുക് കായം ഉലുവ ഇതൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ അളവ് വറുത്തിടുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് നോക്കിയാലാണ് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ പഴയ ഓട്ടുരുളിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടുരുളി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യം നമ്മൾ ഇഞ്ചിയാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇഞ്ചി മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടി ഒരുമിച്ച് വറുത്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇഞ്ചി അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണ വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഒരു പകുതി മൂപ്പായ സമയത്താണ് നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇഞ്ചി വല്ലാതെ മൂക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് പകുതി മൂപ്പ് എത്തുമ്പോഴേക്കും പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം അപ്പോൾ അളവ് ഞാൻ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇഞ്ചി നമ്മൾ അഞ്ച് കിലോ ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് തൊലി കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ അത് മൂന്ന് കിലോ ആയി മൂന്ന് കിലോ ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു കിലോ പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി രണ്ടും കൂടി കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണം അടുത്തത് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ആറ് പിടി കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് അധികം ആയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കറിവേപ്പില നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പിലയിൽ മുഴുവൻ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണം ഇല്ല ഒരു അഞ്ചാറ് പിടി കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പകുതിയോളമാണ് നമ്മൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കണത് ബാക്കി പകുതി നമ്മൾ പുളി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ കടുകും മുളകും എല്ലാം വറുത്തിടുന്ന സമയത്ത് ചേർക്കാനും ആണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ സോറി വറക്കട കാരണം നല്ല ചുമ വരുന്നുണ്ട് പകുതി കറിവേപ്പിലയാണ് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ബാക്കി പകുതി മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും എല്ലാം കൂടി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ നിറ ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ കൈയ്യെടുക്കാതെ തന്നെ ഇത് വറുത്തോണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാനോ കരിയാനോ പാടില്ല അപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചിയുടെ ടേസ്റ്റ് വളരെ ഒരു പുകച്ചോവ
ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സ്വല്പം കൂടിയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വറ്റി വരാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുളി പിഴിഞ്ഞത് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം ഇനി ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എരിവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഈ പുളി പിഴിഞ്ഞതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച കറിവേപ്പിലയിൽ പകുതിയാണ് വറക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുളിയിൽ കിടന്നിട്ട് കറിവേപ്പില തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു മണം വേറെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പിലയുടെ സ്മെല്ല് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും അതൊരു ചെറിയ അമ്മയുടെ പൊടിക്കൈയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലർ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ മുഴുവൻ കറിവേപ്പിലയും വറുത്തെടുക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോൾ ഈ പുളി ഇനി തിളച്ച് വരണം തിളച്ച് കുറുകി വരണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും അളവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണെങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂറോളമൊക്കെ വേണ്ടി വരും നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരാനായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വറ്റി വരട്ടെ അരമണിക്കൂറോളം എന്തായാലും വേണം ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറും ആവാം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പുളി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉപ്പിടാം ഉപ്പിടുമ്പോൾ കല്ലുപ്പ് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പൊടിയുപ്പല്ല നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നര കിലോ ഉപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ശർക്കരയെല്ലാം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നര കിലോ കല്ലുപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുളി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം പുളി ഒന്ന് വെന്ത് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തിള വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് കിലോ ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ശർക്കര ഉരുക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അരമണിക്കൂർ തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ശർക്കര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശർക്കര ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ പുളി വേവില്ല അതുകൊണ്ട് പുളി വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ശർക്കര ഒഴിക്കാൻ പാടൂ ശർക്കരയും കൂടി ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വറ്റി വരണം നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വറ്റി വരാനായിട്ട് ഇനി വാങ്ങാറാവുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നാല് സ്പൂൺ കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് അതേ സ്പൂണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കായപ്പൊടി ഇടുന്നത് നാല് സ്പൂൺ കായപ്പൊടി നന്നായിട്ട് കായപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് വാങ്ങാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പഴക്കമുള്ള പുളിയാണ് നമ്മൾ പുളിയിഞ്ചിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക നല്ല പഴക്കമുള്ള പുളിയാകുമ്പോൾ നല്ല കറുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുളി അല്പം കൂടുതലായിരുന്നു നാല് കിലോ ശർക്കര ഇട്ടതിന് ശേഷം പുളി അധികമാണ് തോന്നിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു അര കിലോ ശർക്കരയും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ നാലര കിലോ ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വാങ്ങി വയ്ക്കും അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് വറുത്തിടുക പുലുവയും അതുപോലെ മുളകും കടുകും കറിവേപ്പിലും എല്ലാം കൂടിയിട്ട് വറുത്തിടണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം പുലുവപ്പൊടിയും കൂടി
നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിൽ മൂന്ന് പിടി കടുക് അതുപോലെ ഒരു അഞ്ചാറ് വറ്റൽ മുളക് മുളകും കടുകും കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ആറേഴ് മുളകോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് ചേർക്കണം അപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചി നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ആ ഉരുളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ അത് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി കറിവേപ്പിലയും അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയും കടുകും മുളകും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ വറുത്തിട്ട് അതുകൂടി ഈ പുളിയിഞ്ചിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുളിയിഞ്ചി റെഡിയായി ഇനി ഒരു പാത്രഭാഗം എന്ന് പറയും നമ്മൾ ആ ഉരുളിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നാളെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇലയിൽ വിളമ്പണ പാകത്തിലേക്ക് ആ പുളിയിഞ്ചി എത്തിക്കോളും അതുപോലെ പുളി എത്രത്തോളം പഴകുന്നോ അത്രത്തോളം പുളിയിഞ്ചിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പുളിയാണ് അപ്പോൾ നല്ല കറുത്ത കളറും സദ്യപാകത്തിന് വിളമ്പുന്ന ആ ഒരു പുളിയിഞ്ചിയുടെ കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ പഴക്കമുള്ള പുളി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ പുളിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കടുക് വറുത്തതിന് ശേഷം ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഉലുവാപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അത് പറയാൻ മറന്നതാണ് കടുകൊക്കെ വറുത്തിട്ട് പുളിയിഞ്ചി ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഉലുവാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കയപ്പ് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നാല് ടീസ്പൂണോളം ഉലുവാപ്പൊടി നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇളക്കിയത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു പുളിയിഞ്ചി ഉണ്ടാക്കൽ ഓണം സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ച് കിലോ പുളിയോളം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മണിക്ക് നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് മുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നാക്കി അത് അരിഞ്ഞ് അതുപോലെ അത് കുറുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു അങ്ങനെ മൊത്തം ഇപ്പോൾ സമയം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂറുകളായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഒരു പണിപ്പുരയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ പുളിയിഞ്ചി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ പുളിയിഞ്ചിയാണ് ഇതാണ് അമ്മ അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി വടുകപ്പുളി നാരങ്ങ അതുപോലെ കാളനൊക്കെ ഓണം സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയായി